మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటినీ ఈరోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ అన్నవాన్ అన్నాదో భవతి అనేటువంటి ఋషివాక్యం భృగు మహర్షి చెప్పినటువంటి వాక్యం అది ఇది మనకి విశేషించి ఉపనిషత్తులో కనబడుతున్నది ఈ వాక్యాన్ని విశ్లేషణ చేస్తూ ఉంటే గొప్ప గొప్ప తత్వం మనకు అవగతమవుతుంటుంది ఈ తత్వమే తర్వాత పురాణాల్లోనూ ఉపాసనల్లోనూ కూడా చెప్పబడుతున్నది ఎంత కాదన్నా మనం ప్రపంచానికి బంధితులమై ఉన్నాం ఈ చుట్టూ ప్రపంచం పంచభూతాత్మకమే ఆ పంచభూతాత్మకమైన ప్రపంచాన్ని పంచభూతాత్మకమైన శరీరంతో మనం అనుభవిస్తున్నాం అంటే ఈ శరీరం కూడా పంచభూతాత్మకమే కనుక పంచభూతాత్మకమైన ప్రపంచమైతే శరీరం కూడా ప్రపంచమే కనుక శరీరం అనే ప్రపంచంతో శరీరం చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని మనం అనుభవిస్తున్నాం ఈ ప్రపంచానికి అన్నం అని పేరు అన్నము అంటే అనుభవించబడునది అని అర్థం ఇక్కడ కనుక తాత్విక దృష్టితో చూస్తే పంచభూతాత్మకైన ప్రపంచమంతా అన్నమే అంతేగాని నాలికతో చప్పరించేది నోట్లో వేసుకునేది కడుపులో పడేసుకునేది అన్నము కాదు ఈ పంచభూతాత్మక ప్రపంచమంతా అన్నమే దాన్ని మనం మళ్ళీ పంచభూతాత్మకమైన అన్నమయ్య కోసంతో పుచ్చుకుంటున్నాం ఆ పుచ్చుకున్న దాన్ని లోపలున్న ప్రాణమయ్య మనోమయ్య కోశాలతో అనుభవానికి తెచ్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ కనుక ప్రధానమైనటువంటిది అనుభవంలో మనం తెచ్చుకునేది మాత్రం అన్నమే అందుకే జగత్తంతా అన్నము అహమన్న మహమన్న మహమన్నాదో అని తైత్రీయంలో కూడా మంత్రం ఉంది నేనే అన్నమును అని దీని అర్థం ఏంటంటే ప్రపంచమంతా పరమేశ్వర స్వరూపమే అతడే మన లోపల అహం రూప ప్రజ్ఞగా ఉన్నాడు కనుక అన్న రూపంగా కనబడుతున్నది కూడా అపరబ్రహ్మతత్వమే ఇది తెలుసుకోవాలి అన్నాన్ని బ్రహ్మముగా చూడడం అంటే ఇది అంతేగాని నేను కడుపు నింపుకుంటున్నాను కనుక ఈ అన్నం పరమాత్మ అనుకునే భావం కాదు ఇంకా పైన ఉన్నటువంటి భావం కనుక అన్న తత్వాన్ని అవగాహన చేసుకుంటేనే కానీ బ్రహ్మతత్వం అవగాహన కాదు అందుకే అన్నం పరబ్రహ్మ అనడంలో విశేషం ఇది అది అన్నస్వరూప దర్శనం ద్వారానే బ్రహ్మ విద్య తెలియబడుతున్నది అని ఋషుల యొక్క హృదయం అన్నస్వరూపం అంటే అన్నం ఎలా తే తయారు చేస్తారు ఎలా తింటారు వంటలు వండడం ఆ పద్ధతి కాదు అన్నము యొక్క తత్వం తెలియాలి ఇక్కడ కనుక అనుభవించబడేది అన్నము అని తెలుసుకుంటే ఈ సృష్టిలో ఉన్న పదార్థాలను మనం అనుభవిస్తున్నాం కనుక అవి అన్నములు అంతేకాదు ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా అనుభవిస్తున్నప్పుడు మనం ఇంద్రియాన్ని కూడా అనుభవిస్తున్నాం అది తెలుసుకోవాల్సింది ఒక చక్కని స్పర్శను మనం అనుభవిస్తున్నామంటే స్పర్శని బయట వస్తువు ద్వారా అనుభవించడమే కాకుండా స్పర్శను అనుభవిస్తున్న శరీరాన్ని కూడా అనుభవానికి తెచ్చుకుంటున్నాం కనుక మన శరీరం కూడా అన్నమయ్య కోసమనే చెప్పబడుతుంది ఇక్కడ కనుక పరబ్రహ్మ యొక్క చైతన్యం అన్నములో కూడా ప్రవేశించింది గనకనే ఆ అన్నము అంత గొప్పగా మనకు భాషిస్తున్నది అక్కడి నుంచి బ్రహ్మమును తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కనుక అన్నతత్వాన్ని తెలుసుకునే బుద్ధి ఒకటి ఉంటుంది ఆ బుద్ధి విజ్ఞానమయ్య కోసంలో ఉంటుంది ఇక్కడ కనుక విజ్ఞానమయ్య కోసంలో అన్నతత్వాన్ని కానీ తెలుసుకోగలిగితే ఆ విజ్ఞానమయ్య కోసంలో బుద్ధి రూపమైన ఏ ప్రజ్ఞాశక్తి ఉందో ఆ ప్రజ్ఞాశక్తికే అన్నపూర్ణ అని పేరు ఆవిడే విశాలాక్షి జ్ఞానదృష్టే విశాలాక్షి అది తెలుసుకోగలిగితే ఈ అన్నమంతా పరమాత్మ స్వరూపని ఎరుకు కలుగుతుంది ఆ ఎరుకతో మన అన్నాన్ని అనుభవించినట్లయితే బ్రహ్మానుభవమే అందుకే పెద్దవాళ్ళు ఏది వండినా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టమంటారు ఎందుకంటే అన్నం భగవత్ స్వరూపం అని ఎరుకని కలిగించడం కోసం అది నిత్య జీవన విధానంలో పెట్టారు మనం ఏది చేసినా ఏం చేయకపోయినా భోం చేస్తాం అందులో సందేహం లేదు అనుష్ఠానాలు జపాలు చేస్తారంటే అప్పుడప్పుడు చేస్తామని అంటాం కానీ భోజనం అప్పుడప్పుడు చేయం ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాం కనుక ఆ భోజనాన్ని భగవంతుడికి నివేదించినట్లయితే నివేదన అంటే ఇది నీ స్వరూపమే అని తెలుసుకున్నాము అని భావం అలా భగవంతుని నివేదించడం వల్ల అంతవరకు మేము పదార్థంగా చూసేటువంటి అన్నము ప్రసాదముగా మారుతున్నది అప్పుడు అటువంటి అన్నం ఏదైతే ఉందో అది భగత్స్వరూప భావనతో పుచ్చుకున్నాం కనుక అది మనకి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు కలిగిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రపంచాన్ని భగవత్ స్వరూపంగా చూడకుండా కేవలం ఒక సుఖదుఃఖాలకి సాధనగా చూడడమే బాధాకరమైన అంశం 
అది భగవత్స్వరూపంగా చూసినట్లయితే ఒక దాని అందు ప్రీతి ఒక దాని అందు ద్వేషము కలగదు వైరాగ్యమే కలుగుతుంది కానీ భగవద్దృష్టి ఏర్పడగానే ప్రపంచ దృష్టి తొలగిపోతుంది ప్రపంచ దృష్టి తొలగడమే వైరాగ్యం అంటే అర్థము అందుకని ప్రపంచం మీద విరక్తి పుట్టిందండి అంటుంటాడు మూడ్ మారినప్పుడు మళ్ళీ మంచి మూడ్ వస్తే మళ్ళీ ప్రపంచం మీద వాడు రక్తే కలుగుతుంది కనుక ఆ వైరాగ్యం గురించి చెప్పడం కాదు జ్ఞాన వైరాగ్యం అనే మాట ఉన్నది కనుక మన బుద్ధిలో అన్నపూర్ణాదేవి అనుగ్రహిస్తే అన్నతత్వం అంతా భగవత్స్వరూపుని ఎరుక కలిగి అనుభవించబడేది అనుభవించే చైతన్యము ఈ రెండు భగవత్స్వరూపుని అవగాహన కలిగాక ఆ చైతన్యమే భగవంతుని తెలుస్తున్నది ఆ చైతన్యమే విశ్వాన్నతటి శాసిస్తుంది కనుక విశ్వనాథుడు ఆయన వల్లే పనిచేస్తున్న బుద్ధి బుద్ధిశక్తి ఆయనదే కనుకనే బుద్ధిశక్తిని మనం జ్ఞాన వైరాగ్యాన్ని కలిగించే అన్నపూర్ణ శక్తికి ఉపాసన చేస్తున్నాం ఆ దృష్టి అపరిమితంగా ఉంటుంది అంతేకని సంకోచంగా ఉండదు అనంతమైన దృష్టే జ్ఞానం అనంతమైన దృష్టినే విశాలాక్షి అన్నారు ఇక్కడ ఇదే విశాలాక్షి అన్నపూర్ణని తాత్వికంగా దర్శిస్తే మనకు తెలుస్తున్నది కానీ జగమంతా అన్నస్వరూపమైన పరబ్రహ్మ అయిన ఎరుక ఏదుందో ఆ ఎరుక పేరు అన్నపూర్ణమ విశాలాక్షి అలాంటి ఎరుక మనకు కలగకపోతే ఆ ఎరుకను ఇమ్మని ఆ జ్ఞానశక్తిని అడగాలి అందుకే అన్నపూర్ణే విశాలాక్షి అని కీర్తిస్తూ ముత్తుస్వామి దీక్షితుడు కీర్తన రచించారు అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహిత పార్వతి అని హిందువులు అనునిత్యము భోజనం ముందు చదువుకోవడం ఒక అలవాటు అన్నారు పెద్దవారు జ్ఞాన విజ్ఞాన సిద్ధ్యర్థం లేదా జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహిత పార్వతి అంటూ అన్నపూర్ణ మనం ప్రార్థన చేస్తాం కనుక పంచకోశాలు వ్యాపించి నడిపించేటువంటి పరమేశ్వరుడే విశ్వనాథుడైతే ఆయన యొక్క జ్ఞాన రూపమైన శక్తియే అన్నపూర్ణ అని చెప్పబడుతుంది ఆ జ్ఞానం మనకు కలగాలి అంతేకాదు తిండెందుకు తినాలయ్యా అంటే ఈ శరీరం నిలబడితేనే నువ్వు సాధన చేయగలవు కనుక సాధన చేస్తేనే జ్ఞానం లభిస్తుంది కనుక అన్నము యొక్క ప్రయోజనము జ్ఞాన సముపార్జన ఇది దీనిలో మరుకున్నటువంటి గొప్ప అంతరార్థం అందుకే అమ్మ మాకు జ్ఞాన వైరాగ్యాలు కలగడానికి అన్నం పెట్టు అని అడుగుతున్నారు ఇది తెలుసుకుంటే అన్నస్వరూప అవగాహన కలుగుతున్నది అప్పుడు అన్నవాన్ అన్నాదహ అనే మాటకు మరొక అర్థం తెలుస్తున్నది అన్నవాన్ అంటే అన్నములు కలవాడు అంటే ప్రపంచమంతా కలవాడు అనగా ప్రపంచాన్ని తన స్వాధీనం చేసుకున్నవాడు అని అర్థం ప్రపంచాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడంటే ప్రపంచ మోహాలకు లొంగడు అని అర్థం ప్రపంచంలో ఉన్న ఆకర్షణలకు లొంగకుండా ఉంటూ ప్రపంచాన్ని భగవత్స్వరూపంగా దర్శించడమే అన్నపూర్ణ తత్వము స్వస్తి పరమ పవిత్రమైన శ్రావణ మాసం వైభవాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం ప్రభిన్నాంజన కాలింది జలకేళి కలోత్సుకం యోధయంతం క్వచిత్ గోపాన్ శ్చారయంతం గవాంగణం ఈ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క మరికొన్ని చేష్టా విశేషాలలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటంటే ఆయన కాళింది తట సంచారం కాళింది అంటే యమునా నది ఆ యమునా నదిలో ఉండేటువంటి జలములు చిక్కని నల్లనైనటువంటి వనంలో ఉన్నాయట విచిత్రం ఏంటంటే ఆయనకు ఆ వనభూములు అంటే బాగా ఇష్టం ఆ వనభూములో గోపబాలకులు అందరితో కలిసి ఆడుతూ ఉండేవారు ఆయన యొక్క శరీరం నల్లని శరీరం అక్కడ ఉండేటువంటి వృక్షాలన్నీ కూడా తబాల వృక్షాలు నల్లనైనటువంటి చెట్లు ఇంకా అక్కడ ఆ నది కాళింది నది యొక్క ఆ జలాలు నల్లని జలాలు ఈ విధంగా ఎక్కడ చూసిన ఆకాశం అంతా కూడా ప్రావరుట్ కాలం కావడం చేత వర్షకాలం కావడం చేత ఆకాశంలో నల్లనైనటువంటి మేఘాలు ఎటు చూసినా నలిపే ఈయన కనుక ఎక్కడైనా దాక్కుంటే వెతుక్కోవడం కష్టం అన్నమాట భక్తి ఉంటే తప్ప ఈయన లభించరు అటువంటి భక్తికి మాత్రమే వశమయ్యేటువంటి దేవదేవుడు సాక్షాత్తు ప్రత్యక్షమయ్యి ఈ గోకులంలో అందరితో కలిసి సంచారం చేసేటువంటి సమయంలో మరి ఏ మరపాటు కనుక ఎవరైనా ప్రదర్శించినట్లయితే వాళ్ళకి దొరకడం దుర్లభం కనుక కళ్ళన్నీ పెద్దవిగా చేసుకుని విప్పార్చి వెతుక్కుంటూ ఉండాలి వెతుకుతుంటే కానీ ఆ దేవదేవుడు దొరకడు కనుక అందుకని ప్రభిన్నాంజన కాళింది ఆ కాళింది నది యొక్క ఆ జలములు చిక్కటి కాటుక వర్ణంలో నల్లగా ఉన్నాయట అటువంటి కాటుక వర్ణంలో నల్లగా ఉన్నటువంటి ఈ కాళింది జలాలలో ఆయన స్నానం చేసేటువంటి వేళ జలకేళి కలోత్సుకం జలకేళి చేయడం అంటే ఆయనకు బాగా ఇష్టం అనమాట ఆ కాళింది జలాలలో కారణం ఏమిటంటే ఆ కాళింది నదిలో 
ఆయన జలకేళి చేసేటువంటి సమయంలోనే ఆ జలాలన్నింటినీ కూడా విషపూరితం చేస్తూ అక్కడ సంచారం చేసేటువంటి గోప బాలకులకు గోవులకు అందరికీ కూడా బాధను కలిగించేటువంటి కాళీయుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ కాళీయుని యొక్క గర్వాన్ని దమించినటువంటి చక్కటి బాలకృష్ణుడు మనకి ఈ జలకేళి వల్లే లభించాడనమాట కనుక ఇంత గొప్ప సందర్భం అందుకని జలకేళి అంటే ఆయనకి ఉత్సుకత అనమాట కనుక జలకేళి ఈ సముత్సుకం యోధయంతం క్వచిత్ గోపాన్ గోపాలకులకు ఆటలు నేర్పడమే కాదు పాటలు నేర్పడమే కాదు వెన్న తినడం నేర్పడమే కాదు యోధయంతం క్వచిత్ గోపాన్ గోపాలకులకు యుద్ధ విద్యలు కూడా నేర్పేవాడు అనమాట ఈయన మంచి యోధలుగా తయారు చేశాడు అందుకని మహత్తరమైనటువంటి యుద్ధ సైన్యం ఇంచుమించుగా కృష్ణునితో సమానమైన బలం కలిగినటువంటి వారు అని వర్ణించేటువంటి వ్యాస భగవాను చేత వర్ణింపబడినటువంటి వారు పదివేల మంది కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో వారు చక్కగా యుద్ధం చేశారనమాట కనుక అంతమందికి శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి ఒక మహావీరుడు ఈయన యోధయంతం క్వచిత్ గోపాన్ చారయంతం గవాంగణం గోవుల యొక్క వృందాలను కూడా అక్కడ ఇక్కడ నడుపుతూ ఉన్నటువంటి వాడు అనమాట కారణం ఏంటంటే గోవులకు స్వేచ్ఛ ఎక్కడైతే ఉంటుందో గోవులు ఎక్కడ చక్కగా అలరారుతూ ఉంటాయో అక్కడ సంపత్ వృద్ధి కలుగుతుంది జ్ఞాన వృద్ధి కలుగుతుంది ఆరోగ్య సిద్ధి కలుగుతుంది ఐశ్వర్య వృద్ధి కలుగుతుంది కనుక వీటి కోసం అని గోవులను మనం రక్షించుకోవాలి అని ఉపదేశాన్ని యావత్ భారతావనికి ఆయన అందించారు కనుక ఈ విషయాన్ని మనం ఈ మాసంలో గమనించి గుర్తు పెట్టుకోదగినటువంటి రోజు అన్నమాట ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఆగస్టు ఇరవై ఐదో తేదీ చాంద్రమాన శ్రీ వికారిణామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులు శ్రావణ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో దశమి తిథి మృగశిరా నక్షత్రం ఆదివారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి తిథి దశమి దశమి మనకు ప్రతి మాసంలో రెండు రకాలుగా అది కృష్ణపక్షంలో అయినా సరే శుక్లపక్షంలో అయినా సరే రెండు రకాలుగా ప్రసిద్ధం అది ప్రధానం ఒకటి ఏమిటంటే యమునికి ప్రియతమమైనటువంటి రోజు ఇది అందుకని యమదేవతాత్మకమైనటువంటి ఈ రోజున యమ సమర్చనం కనుక చేసుకున్నట్లయితే యముని కనుక మనం స్థుతించినట్లయితే ఆ యముని యొక్క అనుగ్రహం వల్ల అకాల మృత్యు మన్ని చేరకుండా ఉంటుంది ఇది ఒక విషయం అలాగే దశమి నుంచి ఆరంభించి దశమి ఏకాదశి ద్వాదశి తిథుల్లో త్రిరాత్ర విష్ణువ్రతాన్ని మనం ఆచరించవచ్చు కనుక దానికి కూడా ప్రారంభ దినం ఈ రోజున అదేవిధంగా ఆదివారం కనుక మనం సూర్యోపాసన చేసుకోవచ్చు సూర్య సంబంధమైనటువంటి స్తోత్ర పాఠాలను మనం చేసుకోవచ్చు సూర్య సంబంధమైనటువంటి కవచ పఠనం చేసుకోవచ్చు సూర్య జపాన్ని చేసుకోవచ్చు అరుణ పారాయణం చేసుకోవచ్చు సూర్య నమస్కారాలని మనం ఆచరించవచ్చు దీనివల్ల చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని పొందగలుగుతాం ఇది ఒక విషయం ఇక శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి తరువాత రోజులు కనుక ఈ సప్తాహంలో మనకు తిరుపతిలో ఒక విశేషం ఏంటంటే కోదండరామస్వామి వారి యొక్క ఆలయంలో శిక్యోత్సవం జరుగుతుంది మనం చెప్పుకున్నాం శిక్యోత్సవం అంటే ఉట్టి కొట్టడం అనేటువంటిది ఆ ఉట్టి కొట్టేటువంటి ఉత్సవాన్ని కోదండరామస్వామి వారి యొక్క ఆలయంలో తిరుపతిలో ఈ రోజును నిర్వహిస్తారన్నమాట ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.